നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മരുന്ന് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് കൂടി വില കുറഞ്ഞു വില കുറഞ്ഞത് ഹൃദ്രോഗത്തിനും അണുബാധയ്ക്കും എച്ച് ഐ ബാധയ്ക്കും അടക്കമുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കാത്ത ടൗവലുകൾ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകാമെന്ന് ഗവേഷകർ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശർക്കരയുടെ ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മരുന്ന് സംയുക്തങ്ങളുടെ വില കുറച്ചു ഹൃദ്രോഗത്തിനും അണുബാധയ്ക്കും എച്ച് ഐ ബാധയ്ക്കും അടക്കമുള്ള മരുന്നുകൾക്കാണ് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഇരുപതെണ്ണം പുതുതായി വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് രാജ്യത്തെ ഔഷധ വില നിയന്ത്രകരായ എൻ പി പി എ ആണ് വില കുറച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത് ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള അണുബാധയ്ക്ക് കോട്ടറി മോത്സോസോൺ ഉദരരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഓമിപ്രസോൺ അണുബാധയ്ക്കുള്ള ക്രീം കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള ക്ലോപ്പിഡ്രോഗൻ ടാബ്ലറ്റ് എച്ച് ഐ വി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പട്ടികയിലുണ്ട് ഒ ആർ എസ് ലായനയ്ക്കും വില കുറച്ചു അമിത വില തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പട്ടികയിലില്ലാത്ത മരുന്നുകളുടെ വിലയിലും എൻ പി പി എയുടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കാത്ത ടൗവലുകൾ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകാമെന്ന് ഗവേഷകർ ഈർപ്പമുള്ള ടൗവലുകളിൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും സസ്യേതര ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന വീടുകളിലെ ടൗവലുകളിലാകും ഇവ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഇവയുടെ ഉപയോഗം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയിലേക്ക് വരെ നയിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ഘടനയും വൃത്തിയും കിച്ചൺ ടൗവലിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ എണ്ണത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഭരണം നടത്തിയ മൗറീഷ്യസ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച നൂറ് കിച്ചൺ ടൗവലുകളാണ് പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ജോർജിയയിൽ നടന്ന അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര നിംസ് ഹെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റും കാർഡിയാക് സർജനുമായ ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ ആറാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഹൃദയ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയ ഒരു ഹൃദ്രോഗമുള്ള രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ രോഗികളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത് വർഷം വർഷം താണ്ടുമ്പോൾ അത് ഭയാനകമായി കൂടുകയും ഇരുപത് പതിനഞ്ചെന്നുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഉള്ള ഒരു ശരാശരിയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ ഒരു ആ കത്തുന്ന തീ പോലെയാണ് ആൾ പടരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഹൃദ്രോഗത്തെ തടയാനുള്ളതിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നമുക്കുണ്ട് സോ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഹൃദയ ഹൃദ്രോഗത്തെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ അതായത് നവ യുവാക്കളിലാണ് ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഈ ഹൃദ്രോഗ ഹൃദയ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് സോ അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹൃദ്രോഗത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കാം ഒരു കാരണം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു മറ്റേ അതെ നമ്മൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിലായിട്ട് വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ വേറെ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൃദ്രോഗം കൂടാനുള്ള കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ കില്ലറാണ് അതായത് പതുക്കെ ഈ ആളിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷനുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ അവരുടെ ഹോർമോൺസ് അതായത് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുകയും ഈ അഡ്രിനാലിനാണ് ഈ ആട്രിയെ ഇഞ്ചുവർ ചെയ്യുന്നത്
ഒന്നാമത് നമ്മൾക്ക് പ്രഷർ വന്ന് കാണും രണ്ടാമത് പ്രമേഹം ഒരു മൈൽഡായിട്ടൊരു പ്രമേഹം വന്ന് കാണും സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി അതായത് ഒരു കുടവയർ വന്ന് കാണും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഹൃദ്രോഗം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണമായി കാണുന്നത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ഹൃദ്രോഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അറുപത് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് മുതൽ അമ്പത് അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗം നമ്മൾ പ്രധാനമായും കണ്ടു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും ഹൃദ്രോഗം വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണ കാണുന്നുണ്ട് സോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവി ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൃദ്രോഗം കൂടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹൃദയസ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയാഘാതമാണ് ഇവരിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയിലും ഒരു പുരുഷനിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരെ വളരെ ഈ ഹൃദയത്തി ഹൃദയ ഹൃദ്രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു പുരുഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചുവേദന തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പോഴും നെഞ്ചുവേദനയാണ് ഇപ്പോഴും നെഞ്ചുവേദന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം അപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചുവേദന നെഞ്ചിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വരികയും ഇത് കയ്യിൽ കയ്യിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിലേക്ക് പോവുകയും വയറ്റിലേക്ക് പോവുകയും വയറിനൊരു സ്തംഭനം പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറയാവുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പാൽപ്പിറ്റേഷൻ അതായത് നെഞ്ചിടിപ്പ് വളരെയധികം കൂടുകയും ഇവർ എൻ്റെ നെഞ്ച് വളരെയധികം ഇടിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കംപ്ലൈൻ്റായിട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് സോ അത്യന്താവശ്യം ഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ഹൃദ്രോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും സ്ത്രീകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരു സ്തംഭനമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വയറ്റിളക്കമായിട്ടായിരിക്കും തുടക്കം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അത്യ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ അതെ അപ്പോൾ സി ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ സോ അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ രോഗിയെ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസസിറ്റേഷനാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ആ രോഗിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സോ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രോഗിയുടെ നെഞ്ച് നെഞ്ചിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ രോഗിയെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കിടത്തിയതിന് ശേഷം ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഒരു മുപ്പത് കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കംപ്രഷൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഹൃദയം വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയ സ്തംഭനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ പൾസ് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കെരോട്ടിൻ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പൾസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയം നിലച്ച ഒരവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതൊരു എമർജൻസിയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ വേറൊരാളെ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇ സി ജിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇ സി ജിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച തുടരും വാരാന്ത്യങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കാൻ അമൃത ടി വി വീക്കൻ പ്രോഗ്രാംസ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കൈകളിൽ രുചിക്കൂട്ടും വാക്കുകളിൽ രസക്കൂട്ടുമായി ആനീസ് കിച്ചൺ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് സ്ത്രീ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മേജർ രവി അവതാരകനായി എത്തുന്ന ഉണരുന്ന കേരളം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗൃഹാതൃത ഉണർത്തുന്ന ഗാനങ്ങളുമായി ഒരു സംഗീത സല്ലാപം ഡുയറ്റ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനീതിക്കെതിരെ ഒരു തുറന്ന പോരാട്ടവുമായി എന്റെ വാർത്ത വാരാന്ത്യങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കൂ അമൃതയോടൊപ്പം ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഹൃദ്രോഗം വന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പരിശോധനകളാണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത് അതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വ്യക്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇ സി ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇ സി ജിയിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് രക്തം പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയും അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ ട്രോപ്പോണിൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അത് വളരെയധികം കൂടിയായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻജിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാത്തിട്രൈസേഷൻ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് രോഗിയെ ബി പി സ്റ്റേബിളായ രോഗികളെ കാത്തിട്രൈസേഷൻ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റി ആ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഡൈ ഒഴുക്കിവിട്ട് രക്തധമനികളിൽ അതായത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തധമനികളുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രക്ത ധമനികളെയും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ചെയ്യുകയും അതൊരു എക്സ്റേ മുഖേന അതിനെ ആ ബ്ലോക്കുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശേഷം അത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ രോഗിക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പെഴ്സൻറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് മൈൽഡ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിൽ രക്തക്കൊഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിയുന്ന അഥവാ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് അഥവാ ഇതിന് വേറൊരു പേരാണ് അത്തിറോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഈ ബ്ലോക്കുകളാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കാരണം ഈ ഹൃദയത്തിൽ രക്തം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഒരു ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് ഈ രോഗിയെ നയിച്ചതിനും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചികിത്സയിലേക്ക് വന്നാൽ ചികിത്സ എന്താണ് അപ്പോൾ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചില രോഗികളിൽ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഇവരുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ എഴുതി കൊടുത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എഴുതി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രക്തക്കുഴലിനെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബലൂൺ ശസ്ത്രക്രിയ പോലെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ മറികടന്നിട്ട് ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കും ഈ രക്തക്കുഴലിനെ ഈ ബ്ലോക്കിനെ വികസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബ്ലോക്ക് വന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റൽ മെഷ് പോലൊരു സാധനം അതിനകത്ത് ഇടുകയും ഇത് കാരണം രക്തോട്ടം വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്
ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഈ ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്ത് എന്താണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു അറുപത് വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചികിൽ ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സിന് തക്കതായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് സ്മോക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രമേഹം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡിസിലിപ്പിഡീമിയ അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് വയ്ക്കുകയും എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോർമലായിട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൃദ്രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വ്യായാമമാണ് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ അധിക ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഇത് വ്യായാമത്തിൽ കൂടെ അതിനെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പടിയാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുകയും നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗത്തെ വളരെ സുലഭമായി നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു രീതിയിൽ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ശീലങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രെസ്സ് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ സ്ട്രെസ്സ് എനിക്കുണ്ട് അതിൽ ശീലമായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ്സ് മാറ്റി നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതെ സ്ട്രെസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലായി അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് രോ സി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹാർട്ട് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്സ് അധികം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ രോഗികളിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ബേസ് ലൈൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ബീറ്റ് വരെയെങ്കിലും കൂടാനുള്ള ഒരു ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗികളിൽ ഒരു നയൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വൈറ്റ് കോളർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നോർമൽ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണ് ഈ രോഗികൾ നമ്മൾ ബൈ ബി പി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മിനിമം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് സ്ട്രെസ് മുത മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ബോഡിയിൽ നോർമലായിട്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇൻസുലിൻ ശരിക്കും ഈ ഷുഗറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പെരിഫറൽ ആക്ഷൻ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം പോലെ ഒരു സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹൃദ്രോഗം വരാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇത് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഡോക്ടർ നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണെന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾ കൂടിയാണ് ആഘോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും അല്ല എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ റോഡുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാറുകളൊന്നും ഇല്ല വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി പക്ഷേ ഏറ്റവും നമ്മൾ സി എത്ര തന്നെ ജോലി തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ്
വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതിന് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര നിംസ് ഹെർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റും കാർഡിയാക് സർജനുമായ ഡോക്ടർ മഹാദേവൻ ആറാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു പ്രമേഹ രോഗികൾ ശർക്കരയുടെ ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര ശീലമാക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നല്ലതാണെങ്കിലും പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തമമല്ല ശർക്കര ഇൻസുലിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഗുണകരമല്ലെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മരുന്ന് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് കൂടി വില കുറഞ്ഞു വില കുറഞ്ഞത് ഹൃദ്രോഗത്തിനും അണുബാധയ്ക്കും എച്ച് ഐ വി ബാധയ്ക്കും അടക്കമുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കാത്ത ടൗവലുകൾ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകാമെന്ന് ഗവേഷകർ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശർക്കരയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് കാണാം നമസ്കാരം